。哎，没事，我来了。陈导，你上车就行。谢谢陈导。陈导，你真要走啊？不是导演，您走了我们怎么办？这两天景看的差不多了，你们再跟冯总对对就行了。没事啊。昨晚听见没？那还用问？那么大声，谁能听不见？走吧。琢磨什么呢？别多想啊。没什么，程导，我就是觉得薇姐让我来这一趟，是让我跟冯总处好关系，省得后面他又找事情。没想到我来这一趟，反倒彻底把他得罪了。以我对你们商务的了解来看，搞好关系确实非常重要，但实力才是第一位呢。搞好关系只能是锦上添花，所以你不用太在意冯文艺在想什么，就做好自己。这个事儿冯文艺做的有问题，你没有任何毛病。谢谢程导冯总，您喝多了，有什么事明天再说吧。你干什么？这冯总，冯总，你就喝个酒。冯总，你先让我叫人了，冯总。你叫，如果又没在，我你。是去看景还是回去了？跟刘小西一起回去了。完了，不是宋总，您没事吧？这这没事没事，这这一觉睡的啊，差点没醒过来。那么这个，他们订的哪班飞机？动车。对，好极了，快订机票，最近的那一班啊。不是冯总，该不看景了。哎，看什么呀？姑娘，收工业走了。你托我的事情我已经调查清楚了。江红海的公司确实出现了很严重的经济问题。据我调查，他原本欠款一亿多，虽然四处筹钱补上了一些，但目前应该还欠着大几千万吧。说实话，以他公司目前的这种状况，要想再从银行那拿到贷款，基本上是不可能的。如果还不上，他会怎么样？其实对方的态度是关键，最好的方法是私下协商解决。对方一旦起诉，法院将会没收财产，强制执行，那就真的没有翻身的机会了。他会坐牢吗？也有这种可能性。那帮我查一下，目前我名下的现金，还有可以快速转变成现金的资产，到底有多少？没问题，您稍等我一下。小弟啊，哎，辛苦了，回家好好休息休息。走吧，没事。好了，再见。请进。哎，陈良，快快快，快坐。怎么样？哎，谢李总。
还行，那个地方倒是挺适合这个综艺的。我看了看景，心里有数了。冯总，你说说。要我说呀，李总，这根本就不是看景的事儿，这是一个团队能不能融洽合作的事儿。我们这看景是怎么安排的呢？一周的时间，嗯，现在三天半就回来了。他跟谁打招呼了？他告诉谁了？差不多得了。我为什么提前回来？你心里没数啊？有啊，你飘了呀！啊，哎，你看看，你看看我这条腿，为了看景儿都伤成什么样了。我并没有要求你学习我这种对工作的态度，但是你撂挑子就走，这合适吗？啊？你要是这么做人做事的话，李总，我建议这导演咱们换了。事情是这样的，李总，冯总的脚伤呢，是我们去的第一天看景的时候，他非要给自己拍照留念，自个儿摔着了，后来在助理酒店睡了三天吧。你别胡说八道啊！你有没有良心？这大声干什么？心虚啊！我心什么虚啊？你不心虚，让我把话说完。你说，我提前回来，是因为冯总对商务部的小姑娘动手动脚啊，被我发现了。后来我俩起了冲突，所以我回来了。哪个小姑娘？哪个小姑娘？你让我把她名字说出来吗？你血口喷人，李总。别听他的，商务部哪有小姑娘啊？都是孩儿他妈，您说我至于吗？程良，你就编啊，你就编！我问你，你跟姚薇结婚的事儿，谁给你压下来的？是不是李总？你就这么回馈公司吗？这个节目要是不换制片人，我就不干了。嘿，别吵了，都别激动了，吵吵什么？两个大男人争来争去有意思吗？你们俩。都是为了公司立下了汗马功劳的优秀员工，这之前一直合作的不是挺好吗？哎，怎么现在因为一件小事情，啊，就嚷嚷着这个不干那个不干了？还有，公司不喜欢带有威胁色彩的沟通方式。你们俩刚才说的事儿，公司会展开调查的。但是现在总不能因为你说你的理，他说他的理就给评判了吧？等调查出来再说。再一个，节目已经立项，马上就开始了。李总，我不干了。哎，哎，不是，程良，你是不是真以为公司离不开你了啊？哎，李总，你说他是不是飘了？是不是？可气死了！演技大赛那时候，你一天到晚搞艺术，不知道咱们拍的是综艺吗？啊，那个节目如果不是按照我的理念剪，就糊了，自己心里没数吗？这个这个太气人了！你哎，人家李总刚才都说了，别拿这套来威胁公司，没听懂吗？好了，你小声点行吗？别激动啊！我这太气人了！之前我跟姚薇的事儿给公司添了不少麻烦，实在不想再难为公司了。现在她怀孕了，我也需要时间多照顾家里。工作的事情我会尽快交接。哎，程良，猜出血检，不能伤人。哎，你再考虑考虑。哎呀，李总，您别拦着，你走，你走，我还就不信了，太气人了，狂了。方毅，干嘛？小韩，你那脚这穿帮了，好养伤啊，我不伺候了。你啊，李总，这给我气的，我连腿疼都忘了。哎呦，不行，不行不行，我血压肯定上来了。不好意思，李总，我可能，我可能要请两天病假。哎呀，哎呦，哎哎哎哎哎呦，哎，这这都是哪儿跟哪儿啊？这是，宝宝。小希啊，你怎么那么快回来了？不是说好去一个星期的吗？啊，工作提前结束了。来来来来，咦，大宝，你看，妈妈大宝来,来，想妈妈了吧？来，妈妈抱。哎呦
大宝想妈妈了。哎，大宝这两天乖吗？可乖了，他一点都不闹，可懂事儿了。他辅食吃的好吗？吃的可好了，中午吃了一大碗的米粉。超宝，你看妈妈回来了。哎呀，我想去个洗手间。行行行，一，哎，妈妈去洗手间喽。妈妈回来，待会儿抱你。啊，妈妈去洗手间啊这是，你别碰，小心烫。怎么这是啊？嗯，人不是出来了吗？嗯，真是回扣了。没有没有。曹达确实拉拢过他，但被他拒绝了。你刚才我说什么来着？这人可以。干嘛呢？这么愁眉苦脸的，是他没拿下你啊，还是你没拿下他呢？哎呀，没有呀，没有啊。<笑>爱情的转换，接个电话去。接电话的时候温柔一点啊。什么人呢？哎呦，媳妇儿回来了，景看完了。嗯，大宝呢？刚哄睡着。看把我媳妇儿累的，今天让你好好享受一下你老公正宗的王氏 SPA。来，来呀，来说话，这力度，专业吗？还行吧。好了，出差顺利不？老公、啊，嗯，你说我要是辞职能行吗？不干了，是不是遇到什么事儿？没什么，就是突然觉得特别累，不想干了。那咱就不干了呗，老公养你。我认真的。哦，哦，咋咋？咱们请保姆一个月七千，大宝的奶粉尿不湿差不多三千，这房租六千，咱俩日常开销节约点，算算三千吧。你卡里还有三十万，赚工资炒点股。这挺个一年半两年都没问题，咱们家中产阶级不干。你是不是对中产阶级有点误解呀？哎，但是啊，媳妇儿有个事儿，你要是现在不干了，两年之后再找工作可能有点难了。我们公司那实习生啊，乌央乌央的，工作能力跟我差不多，而且都是名牌大学毕业，我呢也就是比他们多两年工作经验。咱们现在要是从坑里跳出去。两年之后，人家未必把坑还你。但是有一句话说的特别好，媳妇，敢于原地踏步的人才是最勇敢的
原地踏步，最勇敢。媳妇儿，你不想干，咱们就不干。明天睡到十点半，以后老公让你吃软饭，啊。虽然别人比我们有家产，但他们的焦虑要烦你好几番。以后你的心态。冷静、平淡、释然，强迫他们赚了几百万。你看看你，把大宝唱醒了，你可小点声，你可长点心吧。我儿子要吃软饭，我睡到昏下大宝。喂，安心，你下班了？那我现在过去接你啊。嗯，不要了，我今天临时有点事。哦，那没事儿，那你先忙。嗯，那啊，你那边需不需要帮忙什么的呀？不需要的。好，嗯，没事儿，你先忙。嗯，拜拜。嗯，好。小弟，嗯，安心阿姨公司临时有点事情，晚上就我们两个吃饭，好不好？嗯。他晚点能过来吗？晚点的时候，爸爸再问问他，好不好？好吧。走。喂，李婉。在哪儿呢？一起吃个饭呗。嗯，好啊。那行，一会儿见。行，那一会儿见。拜拜。走。走。走。所以说，曹达这次肯定是凉了呗。还不知道呢，但我估计，我应该凉了吧。你没事儿，相信我们国家的司法制度好吗？公平、公正，保好人平安。安心最近有联系你吗？联系我了，怎么了？江红凯出事儿了。欠了很多钱，这次是真的真欠了。然后安心问我他那理财输出的事儿，我估计他是想帮他。哎，所以说啊，这女人就容易为情所困，容易让爱情冲昏了头脑。江红海当时是怎么坑她的？她这是好了伤疤忘了痛。关键是她这一次未必能缓得过来，她这些钱很有可能就打水漂了。她还真是挺大度的，这江红海连孩子都有了，她还余情未了。这何必呢孩子快生了吧？小不好，这件事情确实是我做的不对。老张已经找过我了。公司出了点问题，有点麻烦。这叫一语成谶吗？所以说，人是不能总说谎话的呀。谎话说多了，容易成真。我不担心吧？你挺好的就好。我爸爸那边都挺好的。你要多少？嗯
，恐怕得几千万。啊，如果你不方便的话也没关系，这件事情本就不应该来找你说的，主要是张总那边的压力实在是太大了，利息要比银行的高，我本来就拿去理财的，现在拿出来会有损失。没问题，你说多少就多少，但凡公司能够缓过劲儿来，我第一笔钱就还给你。回头我让理财顾问出份合约发给你。谢谢你，阿青。阿青，我呢帮你是因为你是个做生意的材料。我现在是投资人哦，你如果把钱都亏了的话，我也会公事公办的。怎么就回来了？场地不行啊？没有。咋的了？我辞职了。爸爸。不开心就不干了，那早就不想干了，对吧？哎呀，你们怎么连门都没锁呢？哎呀，哎呀呀呀！哦，我我我,我，好像老花镜忘带了，一会儿没法看股票了。啊，你们都回来了，呃，水果放这儿了啊。我得回去浇花了，家里的花十天没浇了。没浇没浇呗，现在花都坚强。你说那是仙人掌吧？哼，爸，明天走吧，明天我送你。现在堵车呢。哎，楼下就是地铁，方便，很快就到家了。啊，对了，我明天啊，我在家准备一下，后天你产检是吧？啊，记得啊，产检完了回家吃饭。好，我走了啊！哎，水果别忘了。嗯。陪你炫了个啤酒啊！我喝果汁。睡去，别在这挺着了。啊！不，动物世界了，没什么可看的。我这睡觉。好，这呀，哎呦，这呀，哎呀，行了，你也别在这坐着。嗯。哎呦，我天哪！妈，这
么拿回来啊？嗯，有什么事儿啊？没事儿啊。安阳呢？那在屋里。安阳，哎，安阳，安阳。哟，小点声，佳佳刚睡着。姐回来了。姐回来了。那什么事儿了？啊？来，小姐。我今天啊，去咨询了一个保险经纪人。然后呢？我觉得这个方案挺适合咱们家的，是个家庭套餐。你们看看，要是觉得合适，早点定起来。保险咱们家不是买了吗？不是医疗保险，看看就知道。哎呦，这保险好啊，相当于每个人每月能拿一份工资哎。看看看看看看看看。哎呦，佳佳是拿最多的呀。哪儿呢？哪个？这儿。这孩子上学呀、啊、是件大事儿，所以佳佳的保险啊，除了最基本的那个生活费以外，还包含一份成长教育基金。这份基金可以供他一直读到大学的。闺女，嗯，好啊，你看，养闺女有用吗？那当然了，咱们就都踏踏实实的。我走了吗？哎，吃饭了吗？吃了什么点了？哎，姐，我陪你吃点夜宵吧。啊，不吃夜宵不健康，你也不许吃啊。嗯。姐，我送你。我去，我去送送。不用你慢点儿，天都黑了。姐，慢点啊。啊，知道了，定起来，早点放心。没问题，没问题。走了啊，啊，嗯，拜拜，姐，拜拜，拜拜。让我看看吧，让妈看看。不对劲啊，阿爸。嗯。怎么了？怎么不对劲啊？哦，那天我去说了他一通。想通了，不可能。有什么问题吗？什么问题？说呀。我姐不会是得什么病了吧？生什么病了？不是，这怎么了？这是？我不是一猜呀。我猜点别的。那你说她什么事儿都没有，怎么突然变化这么大呀？哎，你看嘛，这不。不是，你别别别别，你别问了。万一真是我姐想通了呢？您这一问，我姐又不乐意了。回头保险不给咱们买，太冒险了。坐坐坐坐。哎呦喂、哎，怎么回事？这样啊，明天早上你给他送菜的时候打他打他。不是，那行，我我我好好问他。送点菜，别送你这破咸菜，这都致癌。谁送破咸菜？我送的菜那咸菜，咱们家吃了好几十年了，也没什么。妈，那癌症潜伏期好几十年呢，能不能送点好的？送点新鲜蔬菜。放心。那您怎么了？得什么病了？我什么得什么病啊？你好好的交代什么后事。哎呀，别别别，不是，你跟妈说啊，不管出什么事儿，不管你得了什么病，妈妈都能承受得了。妈，您说什么呢？都哪跟哪儿啊？我好着呢。真的吗？真的呀，不是定好着呢，什么事儿都没有啊。你想什么呢？那，那你干嘛一？给我们买那么多保险呀！哎，哎呀妈，您别大惊小怪的。我对你们好不行啊，要不然我爸跟安阳老说我抠门儿。你听他们的呢？你这些年你对家里好，做了那么多贡献，我们都尽心里头尽着呢。嗯，到底是为什么呀？那我就跟您说了啊，嗯。行。哎呦，吓死我了！咖咖啡好了。啊。啊，谢谢。哦，对了，姐，下午那海边，你带着我呗去。我发誓啊，姐，跟完这个项目
我真是专家了。我我做了一个向往的海边的方案，梅姐要的，一会儿你要有空帮我看看呗，看看有什么要改的。啊，梁心，梅姐，梅姐，走，跟我下来走走去。好啊。这办公室做，家里做，各种地方做，是该动换动换哈。是啊，过了四个月之后，就得适当的动一动了。那事儿陈亮跟我说了啊，冯文义那人就是个垃圾。这事儿也是怪我不好，考虑太少了，我真没想到他胆子会那么大。姐。要不，要不我辞职吧？干嘛呀？但要辞也是他辞，凭什么你辞啊？姐，你让我去跟冯文义搞好关系，可结果呢，更加恶化了。我要是在公司继续待下去，那他不可能再把这个案子给我们了。特别理解你的心情啊，但是这件事儿真不是你想的那样。首先啊，这件事儿的确是冯文义做错了，我会跟上面汇报的。那领导又不是傻子，都是明眼人，谁对谁错他们分得清楚。再一个，咱们综艺部给不给我们商务部项目，跟不跟我们合作，那也不是冯文义人说了算呀。不用那么自责，那谁去谁说还不如一定呢。姐，说实话，我现在一上班，我心里就打怵。我还忘了跟你说了，以后这向往的海边，还有所有跟冯文义相关的项目，我都交给臧永成了。他总部能连臧永成都点进来。<笑>事儿，你也放心，以后呢，我也会给你其他的好项目让你跟的，好吗？谢谢。哦，还有一个，总部昨天给我发邮件了，说是要升你当小组长了，然后会给你涨百分之三十的工资。啊，所以这个辞职的事儿，是不是得好好想想，别那么快下决定，好吗？好的，姐。小西，你回来了。啊。来，正好刚买的，给你。谢谢啊。哎，你不是去海边了吗？怎么这么快就回来了？啊，那个跟综艺部有点事情没协调好。是不是跟冯文义没协调好？听说什么了？还用我听说什么吗？我就知道这冯文义，狗改不了吃屎。你也被他骚扰过？这老小子，我看我上次给他的教训还是不够大啊。一封不够，我还能借着信。你是不是给上面发邮件了？你觉得一封检举信能起什么作用啊？太可笑了，性骚扰。啊？那封举报信是你写的？嗯。那路不平，总得有人铲吧？早就看这个老色皮不顺眼了。这次他还敢欺负你？等着吧，我会一直写下去的。这算了吧，你不怕他搞事情搞到你身上？我害怕他。就算他搞到我这儿，大不了回家生二胎去吧。不是
，明明他错了，我们又没错，谁怕谁啊？行，等以后我有空了，我也反手一封举报信，咱们一起写，写死他。没事啊，给你尝尝那个那个好喝。喂，哎，嫂子，啊，啊，嫂子，这个合同吧，我和你的那个财务顾问都对过了，已经发给你了，你看了吗？没问题吧？嗯，啊，好好，老姜说这个利息啊，咱们还能再提高一点，那您看看咱们这个合同要不要再改改？不用了，就这样吧。哎呦，大气，上哪找像嫂子那么大气的人呢？这要换了别人，一定会变本加厉，狠宰一刀啊，嫂子。通过这点，我就从心底特别的崇拜您，佩服您啊！我现在上班呢，我们回头再说吧。哦哦，那嫂子，我那个长话短说，长话短说啊。老姜，他呢现在挺着急的，他意思这个合同啊，今天能不能签呢？所以呢，我就给您打电话，问问您这边方不方便。嗯，等下班吧。行啊，太可以了，嫂子，您真的是太给力了。那就这样啊，嗯，挂了。糊涂啊！糊涂啊！糊涂！哎，糊涂！糊涂！真糊涂！来，排队脚，来排队排队。哎呀，就知道拖拖拖拖，你就知道拖。现在是拖地的时候吗？什么都不干，瞎嚷嚷！我嚷嚷怎么了？你规矩遗传你了，傻，傻透顶了。欣欣是咱们家学历最高的，你呢？小学，我初二，初二二，说多少遍了？这钱是欣欣自己的，那爱怎么着怎么着吧，他自己心里有数。有什么数？路啊，什么情况啊？路啊，什么情况啊？叔叔，我刚才在锻炼，不好意思，我刚刚看到微信，前两天的事情，实在是对不起啊，我临时有点事情。我还想说，当面跟您道歉呢。那就当面吧，把你家地址发过来哎，老陈，哎，老侯，那个我改了一稿啊，你给我个邮箱，我发你。哎呀，太靠谱了，程导啊，太靠谱了。没问题，我那个我马上发你啊，然后我尽快看。看完了之后，咱见面聊呗。行，好嘞，我挂了啊。好嘞，哎。哎，我说，啊，我干活那家女的呀，太可怜了，年纪轻轻的，长得也不错，这生完孩子啊，天天在家忙里忙外的。可他家那男的呢，放着年轻的媳妇儿不要，非喜欢老太太，处的跟对象啊，比我还老。这
。哎，阿姨，哎，你怎么还没走啊？哎，这才小王媳妇儿啊！哎呦，长得好漂亮啊！大宝啊，对了，阿姨，刚刚王伟给我发信息说他已经回家了，您把大宝交给他就好了，怎么还在这等着呀？嗯，那我不是懒得上去吗？那我走了啊。哎，姐儿几个，明天见啊。啊，明天见，明天见。别说说。啊、哦，回家，回家，回家。哎，他是害怕你家小王。我们家王伟有什么好怕的呀？你不说今天吃喝了啊？是是是是，我得教教我。好了，大宝，咱们回家了。啊，宝贝宝贝，啊，不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不厕所，一会儿上厕所呢。没有，没有干嘛呢？躲着打游戏呢。也没有。那你赶紧出来呀、啊！出来了，出来了。到妈妈这儿来。哎，你怎么阿姨了？你是说他还是跟他吵架了？没有啊，怎么了又？哎，没有，为什么都说他怕你了？